जी आज का हमारा टॉपिक है इज द मैनेजर जॉब यूनिवर्सल ठीक है जिसमें आपकी बुक में भी यूनिवर्सिटैलिटी ऑफ मैनेजमेंट का जिक्र है यूनिवर्सल जॉब इज ए जॉब विद एप्लीकेबिलिटी एवरी दरअसल और यूनिवर्सल जॉब से मुराद ये है कि क्या मैनेजमेंट इज नीडेड एवरीवेयर इन एवरीवेयर एंड इन एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन एवरी प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इज इज द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हैज एनी बॉर्डर ठीक है हैज द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट बॉर्डर और नॉट तो ये जो बात है ये सारी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे यूनिवर्सिटैलिटी ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर जॉब इज नॉट यूनिवर्सल कंसिडरिंग द फैक्टर सच एज द साइज ऑफ द बिजनेस एंड द लेवल ऑफ मैनेजमेंट देयर जॉब इज नॉट द सेम बिकॉज वेन कंसिडरिंग द साइज ऑफ द फॉर्म सम मैनेजर्स कंट्रोल बिग बिजनेसेज वेयर दे हैव मोर जॉब टू डू एंड टू प्लान फॉर द बिजनेसेज सच मैनेजर्स हैव मोर सबॉर्डिनेट्स टू कंट्रोल एंड गिव डेलीगेशन while the managers in small firm has uh, a minimum task to do to yahan pe hum aapke ye four points yahan pe aapki book mein ye charon diye hue hain level in the organization profit versus non profit organization size of the organization and management concepts and national borders isko hum one by one ab yahan pe study karenge to first is level in the organization jaise ki humne last time bhi padha tha ki there are three levels in an organization मिडल लेवल लोअर लेवल एंड अपर लेवल टॉप मिडल एंड लोअर लेवल टॉप लेवल में कौन लोग होते हैं जी एग्जीक्यूटिव कोचेस कोचिंग चेंज मैनेजमेंट लीडरशिप डेलीगेशन एम्पावरमेंट मिडल मैनेजमेंट में क्या मिडल मैनेजमेंट क्या करती है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है टीम बिल्डिंग करती है टैलेंट डेवलपमेंट करती है एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वगैरह और जो लोअर लेवल है ये अमूमन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कोचिंग फॉर द परफॉर्मेंस भी यहाँ पे ये मैनेजर जो हैं लोअर लेवल मैनेजर्स अमूमन इस किस्म की टास्क करते हैं और करवाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल रोल्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द मैनेजर्स लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन द डिफरेंसेस इन मैनेजरियल रोल्स आर ऑफ डिग्री एंड एम्फोसिस बट नॉट ऑफ एक्टिविटी एज मैनेजर्स मूव अप दे डू मोर प्लानिंग एंड लेस डायरेक्ट ओवर ऑफ अदर्स अपर लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न विद डिजाइनिंग द ओवरऑल मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लो लेवल मैनेजर्स फोकस ऑन डिजाइनिंग द जॉब्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड वर्क ग्रुप तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो मैनेजरियल रोल्स एक्चुअली वेरीज विद द लेवल ठीक है डिफरेंस इन मैनेजर जॉब एट वेरियस लेवल डिपेंड्स अपॉन द डिग्री वेयर दे आर वेयर दैट मैनेजर्स आर विद द टॉप साइड मूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स डू मोर एंड मोर एंड मोर प्लानिंग एंड लेस डायरेक्ट ओवर सींग ऑफ अदर्स means uh, degree of planning uh, almost increased among the four functions theek hai wahan pe kya hai ke lekin jo char kaam hai wo manager ko har hal mein har level pe perform karne nahi honge because they will have to perform planning organizing leading and controlling activities at every level theek hai top managers are uh, are concerned with overall organizational structures and um, but low level managers focus on designing the jobs of individuals and work groups na inko apne apne kaam to karne hain lekin inko un char kamon ko lazmi karna hai apni organization mein jo unki planning organizing leading aur controlling mein shamil hai level in organizations phir yahan pe dekhiye agar aap to first level managers middle level managers and top managers ye aapko data ye bata raha hai कि किस लेवल पे बैठे हुए मैनेजर को कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है फर्स्ट लेवल मैनेजर्स जो होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं उनको क्या करना पड़ता है उनको ज्यादा काम लीडिंग का करना पड़ता है उसके बाद सेकंड लेवल नंबर पे उनको ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ती है फिर उनको प्लानिंग करना होती है और फिर कंट्रोलिंग करना होती है जो मिडिल लेवल पे मैनेजर्स होते हैं उनका सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है अगेन लीडिंग पे होता है और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजिंग पे फोकस करते हैं फिर प्लानिंग पे और फिर कंट्रोलिंग पे लेकिन जो टॉप मैनेजर्स होते हैं उनका सबसे जो बड़ा फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजिंग है ऑर्गेनाइजिंग के बाद वो प्लानिंग करते हैं प्लानिंग के बाद लीडिंग का काम उनको थोड़ा कम ही करना होता है क्योंकि वो वो ये काम नीचे को आ, सारा उसको फोर्स कर देते हैं एंड कंट्रोलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग टास्क दैट द टॉप मैनेजर्स है नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक अबाउट 
the universality of management is uh, uh, profit versus non profit organizations kya profit versus non profit organizations mein uh, management fark hoti hai to the manager's job is mostly the same in both profit and non for profit organizations all managers make decisions theek hai how a profit or how a non profit or they will have to do the same tasks all managers make decisions set objectives create workable organization structures hire and motivate employees secure legitimacy of their organization's existence and develop internal political support in order to implement programs the most important difference is of measuring the performance and profit or the bottom line making the profit for the owners of non for profit organization is not a primary focus so organization profit ho ya non profit but their job is the same manager's job is the same manager has to plan organize lead and control either that is a profit organization or a non profit organization then comes the size of organization size of organization sizes kya hote hain organization ke ek organization bahut small size hoti hai ek thodi si badi hoti hai like partnership mein chalegi fir usse badi ho gayi joint stock company ho gayi jaise ki three major types of businesses are three major वैसे तो businesses ki bahut wide variety hai लेकिन ज्यादा जो बेसिक्स हैं वो थ्री ही हैं वे नंबर वन स्मॉल नंबर टू मीडियम नंबर मीडियम एंटरप्राइज एंड नंबर थ्री इज द ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ रोल्स आपके सामने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मेंशन किया हुआ है रोल्स प्लेड बाय मैनेजर्स इन स्मॉल फॉर्म एंड रोल प्लेड बाय मैनेजर्स इन लार्ज फॉर्म अब लार्ज फॉर्म में और स्मॉल फॉर्म में हैंनरी मिल्स के रोल्स हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे तो यहाँ पे मैनेजर्स को कौन से रोल कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्ले करना पड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए कि जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है लो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पे अमूमन उनको एंटरप्रेन्योर जो लार्ज फॉर्म्स में लार्ज फॉर्म्स में सबसे ज्यादा कम उनको रोल एंटरप्रेन्योर का परफॉर्म करना होता है लेकिन स्मॉल फॉर्म्स में जो है वो सबसे ज्यादा रोल उनको जिस चीज का प्ले करना होता है वो है स्पोक्स पर्सन ठीक यहाँ पे अगर हम साइड पे पढ़े हैं पढ़े इस तो स्मॉल बिजनेस एनी इंडिपेंडेंट क्या होता है स्मॉल बिजनेस एनी इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्राइज डेट हैज फ्यूअर देन 500 हंड्रेड स्मॉल बिजनेस की ये डेफिनेशन है ऐसा बिजनेस जिसमें फाइव से कम इंप्लाइज होंगे उसको स्मॉल बिजनेस कहा जाएगा स्मॉल बिजनेस बिजनेस मैनेजर इंपॉर्टेंट रोल इज ऑफ स्पोक्स पर्सन in a large organization managers most important job is of resource allocator theek hai entrepreneur role is at least important to the managers in large firms large firms ke paas itna time nahi hota wo gnyani ya kaam karte the rahe wo entrepreneurial activities mein involved ho entrepreneur women bahut small level se shuru hote hain small organization ke log hi entrepreneur skills rakhte hain creative skills rakhte hain uh, the small business manager is more likely to be generalist and the large firms managers job is more structured and formal than the manager in a small firm planning is less carefully uh, orchestrated in the small businesses control in the small business will rely more on the direct observation so size of organization ke lihaz se managers ke role badalte rehte hain managers ke functions badalte rehte hain unko uske lihaz jo piche humne padha na size ke lihaz se uske functions kaise bante hain कि किस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा रोल जो है कौन सा फंक्शन कितना प्ले करना पड़ता है तो यहाँ पर रोल्स हैं कि हाई लेवल पे अगर एक बहुत बड़ी फॉर्म है तो सबसे पहले तो उनका जो मेजर फंक्शन होगा जिसको वो ज्यादा परफॉर्म करते हैं वो रिसोर्स एलोकेटर्स का है फिर मॉडरेट लेवल्स पे उनके क्या फंक्शन है फिर उनके लो लेवल पे उनके क्या फंक्शन है अगर वो कोई बहुत छोटी सी फॉर्म है तो सबसे ज्यादा वो किस अपने रोल पे फोकस करेगी स्पोक्स पर्सन पे क्योंकि वो लोगों को बताएंगे लोगों को मार्केटिंग करेंगे लोगों को मोटिवेट करेंगे लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे तो ही लोग उनकी बिजनेस की तरफ आएंगे ना तो सबसे ज्यादा उनको लोगों से कांटेक्ट करने पड़ते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अपनी छोटी सी फॉर्म के बारे में लोगों को बताना पड़ता है उसके बाद वो जिस फंक्शन पे जिस रोल पे ज्यादा फोकस करते हैं स्मॉल मैनेजर स्मॉल फॉर्म के मैनेजर वो एंटरप्रेन्योर है वो फिगर हेड और लीडर है और इन द लास्ट वी विल है रोल ऑफ ए डिजिमेटर देन नेक्स्ट uh, आपका जो टॉपिक है वो है uh, इसका मैनेजर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड नेशनल बॉर्डर्स स्टडीज हैव कम्पेयर्ड मैनेजेरियल प्रैक्टिस बिटवीन कंट्रीज हैव नॉट जर्नली सपोर्टेड द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट 
most of the concepts we will be discussing primarily apply to the United States, Canada, Great Britain, Australia, and other English speaking democracies. Concepts may need to be modified when working with India, China, uh, Chile, or other countries where economic, political, social, and cultural environments differ greatly from that of so called free market uh, democracies. Okay? So, national borders, ke saath, jo management skills, hai, wo management practices, hai, wo thodi si badalti rahti hai. countries have not generally supported the universality of management concepts. Na? So, uh, many uh, countries hai, wo usko apply it, and many countries ko apne se modify it. जैसे कि उनको आसानी होती है जैसे उनको बेहतर लगता है जो जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस लिहाज से जॉनसन फंक्शन जॉनसन रोल मैनेजर्स के लिए बेहतर होता है वो सोच के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेते हैं ठीक है तो यहां पे अब हम इसको कंक्लूड करते हैं जो हमने सब पढ़ा है कि वी इंटरेक्ट विद देम एवरी डे ऑफ आवर लाइफ एग्जांपल्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन लार्जली बी एट्रिब्यूटेड टू द पुअर मैनेजमेंट those that are poorly managed often find themselves with declining customer base and reduced revenues. And understanding of the management process is foundational for building management skills. We will almost certainly work in an organization, be a manager or a work for a manager. You need not to aspire to be a manager in order to gain something valuable from the course of management. We have learned that management is needed in every world. Management is needed in all type of organization, either that is profit organization or non-for-profit organization. Management is needed in all sizes of organization, either that is a small size of organization or small and medium size of organization. This is we have small organization is where there are less than 500 employees. Or either that is a large organization, the management is needed there too. This is management is needed in every area like manufacturing, marketing, human resource, accounting, and information. Peer management is, is needed in all organizational levels, like it is needed in the top level management, it is needed in the middle level management, and it is needed in the lower level, bottom level management. So, here our topic is closed. If we talk about universality of management, ki baat kare, to management is universal. Management is needed in every type of organization, in every size of organization, and in every area of organization. So that is all about your today's topic. Thank you.